আমরা আফ্রিকা দেখেছি আজ আমরা দেখছি এশিয়া ইউরোপ মহাদেশ তো ইউরোপ মহাদেশ তুলনামূলকভাবে ছোট মহাদেশ আয়তনে ছোট হলেও এর বৈচিত্র্য বেশি বৈচিত্র্য বেশি এবং এখানকার অ্যাক্টিভিটিজও বেশি এখানে তোমার অনেক মানুষ এই তো আমরা দেখলাম যে এখানে উম্মে রাবেয়া জয়েন করল রাবেয়া শুনতে পাও খেয়াল করো আমরা দেখব এখানে তোমরা দেখছো এটা হলো তোমার আমরা ইউরোপ দেখছি ইউরোপ মহাদেশটা একটু বৈচিত্র্যপূর্ণ আর তোমাদের এই কথাটা ডেইলি বলি আর যেহেতু আজকে রাবেয়া আছে ওর জন্য একটু স্পেশালি যে একটু কথা বলতে হবে যেমন ডান দিকে পূর্ব আর বাম দিকে পশ্চিম উপরে উত্তর নিচে দক্ষিণ আমি আবারও বলছি কথাটা ডান দিকে পূর্ব বাম দিকে পশ্চিম উপরে উত্তর নিচে দক্ষিণ একটা ব্যাপার উপরে ঠান্ডা নিচে গরম তো জাস্ট আমরা এখন দেখছি শুরু হলো কোথেকে শুরু হলো মূলত এশিয়া তুরস্ক থেকে আর রাশিয়া থেকে তো আমরা প্রথমে তুরস্ক চলে যাচ্ছি তুরস্ক তোমাকে তুরস্ক দেখতে পাচ্ছ তুরস্ক তুরস্ক খুবই বড় একটা দেশ শক্তিশালী একটি দেশ সমৃদ্ধ একটি দেশ এই দেশের প্রায় পুরোটাই এশিয়ার মধ্যে কিন্তু ইস্তাম্বুল নামের যে শহরটা আছে এই ইস্তাম্বুল শহরের মাঝখান দিয়ে বসফরাস নামের একটা প্রণালী আছে তোমরা কি প্রণালীটা দেখতে পাচ্ছ প্রণালীটা সুমাইয়া দেখতেছো প্রণালী আমাদের ইউরোপ ইউরোপ শুরু হলো ইউরোপের ইস্তাম্বুলের মানে এই এর কিছু অংশ হচ্ছে তোমার ইউরোপে পড়লো আবার এখানে আমরা আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছি দেখো এই যে পূর্ব ইউরোপ এটা পূর্ব মানে তো ডান থেকে পূর্ব এরপরে এটা বড় দেশ আসলো সে দেশটার নাম বুলগেরিয়া কি নাম বললাম বলো তো বুলগেরিয়া ওকে মো বুলগেরিয়া কোথায় মনে পড়ছে বুলগেরিয়ার কথা কোথায় পাইছিলা সার্বিয়া থেকে আসে ও সার্বিয়ান সৈন্য ইউরোপের হলেও এদের চেহারা ইউরোপিয়ান না এরা একটু তুলনামূলকভাবে দরিদ্র দরিদ্র না মানে কম উন্নত তাহলে আমরা কিন্তু বড় বড় কয়েকটা দেশ দেখলাম তুরস্ক দেখলাম ইউরোপিয়ান কান্ট্রি আবার বুলগেরিয়া দেখলাম একটি বড় দেশ রোমানিয়া একটি বড় দেশ এগুলো দেখলাম আর আমরা এখানে পূর্ব দিকে একটা দেশ দেখছি মলদোভা কি নাম বললাম বলতো 
মলদোভা মলদোভাটা ইউক্রেন এবং রোমানিয়ার মাঝখানে অবস্থান করছে রোমানিয়া এক পাশে আর ইউক্রেন এক পাশে মাঝখানে হলো মলদোভা ঠিক আছে তাহলে তোমরা একটু দেশগুলো আমার একটু বলবা সিরিয়ালি আমি তোমাদের বলছি তুরস্ক বুলগেরিয়া রোমানিয়া মলদোভা ইউক্রেন বলো এগুলো রিপিট করো আমি যেটা বললাম সেটা রিপিট করো প্রথমে কি বুলগেরিয়া রোমানিয়া পশ্চিমে আছে পোল্যান্ড কি বললাম আবার দেখে নাও পোল্যান্ড বেলারুশ ইউক্রেন মলদোভা রোমানিয়া বুলগেরিয়া টার্কি একটু দেখো আরেকবার একটু মেনে নিয়ে নাও এই দেশগুলোকে বড় দেশগুলো তুরস্ক বুলগেরিয়া রোমানিয়া মলদোভা ইউক্রেন বেলারুশ পোল্যান্ড ওকে এখন আমি তোমাদের কিছু প্রশ্ন করব এই প্রশ্নগুলোর উত্তর তোমরা দিবা বলো পোল্যান্ড বেলারুশের কোন দিকে খুব দ্রুত বলো পশ্চিম দিকে পশ্চিম দিকে বেলারুশের ইউক্রেন কোন দিকে দক্ষিণ দিকে নিচের দিকে দক্ষিণ দিকে হ্যাঁ দক্ষিণ দিকে এখন বলো ইউক্রেন থেকে মলদোভা কোন দিকে পশ্চিম দিকে মলদোভা পশ্চিম দক্ষিণ তাহলে বুলগেরিয়া রোমানিয়া থেকে কোন দিকে দক্ষিণে তুরস্ক থেকে বুলগেরিয়া কোন দিকে পূর্বতে তুরস্ক থেকে পূর্ব দক্ষিণ তুরস্ক থেকে বুলগেরিয়া পশ্চিমে রাশিয়ার একটা অংশ কিন্তু ইউরোপের মধ্যে রাশিয়ার একটা অংশ কার মধ্যে কাছাকাছি এই এলাকাটা জুড়েই হচ্ছে তোমার ইউরোপ আর ডান পাশে মস্কোর এই বাম দিকে হচ্ছে তোমার ইউরোপ আর ডান দিকে এশিয়া তারপরে এখানে দেখলাম আমরা পূর্ব ইউরোপ দেখছি আর পূর্ব ইউরোপের যে বৈশিষ্ট্য সেটি হচ্ছে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো রাশিয়ার ছত্রছায়ায় ছিল কোন দেশের ছত্রছায় ছিল রাশিয়ার রাশিয়ার ছত্রছায় থাকার কারণে এই দেশগুলোতে মানে এক সময় সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ছিল সমাজতন্ত্র চলত সেই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো আমি তোমাদেরকে আবারও দেখাচ্ছি বুলগেরিয়া তে সমাজতন্ত্র ছিল রোমানিয়া মলদোভা ইউক্রেন ইউক্রেন তো তোমার রাশিয়ার অংশই ছিল মলদোভা অংশ ছিল বেলারুশ এই দেশগুলোতে পোল্যান্ড এই দেশগুলোতে সবগুলো কি ছিল এই সবগুলো দেশে ছিল সমাজতন্ত্র কি কথা ক্লিয়ার সমাজতন্ত্র ছিল আর এই দেশগুলো তো অনেক বড় বড় দেশ কিন্তু এইগুলোর নাম নাই কারণ সমাজতন্ত্র সাথে পুঁজিবাদ যায় না আর পুঁজিবাদের কারণে পশ্চিমারা আগায় গেছে আর সমাজতন্ত্র সেভাবে আগাতে পারে নাই এই জন্য তারা পিছিয়ে গেছে আর এখন যে যুদ্ধটা হচ্ছে রাশিয়ার সাথে ইউক্রেনের সেই যুদ্ধের রাশিয়ার পক্ষে কাজ করছে বেলারুশ কোন দেশ বেলারুশ বেলারুশ 
আর ইউক্রেনের ইউক্রেনকে হেল্প করছে পোল্যান্ড কি বুঝতে পারলেন ইউক্রেনকে হেল্প করছে কে পোল্যান্ড পোল্যান্ড এটা আবার পোল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত কিন্তু সিরাজগঞ্জের হুম পোল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত হচ্ছে সিরাজগঞ্জের উনি খুব হেল্পফুল ওখানকার যখন যে ইউক্রেনের ওখানে পালিয়ে যায় সিরাজ মানে ইউক্রেন থেকে বাংলাদেশে যারা পালায় যায় এদেরকে খুব হেল্প করেন উনি ভদ্র মহিলা সিরাজগঞ্জের একসঙ্গে থাকে তিনটা দেশ দেখো এই বেলারুশের সাথে লাগানো এবং পোল্যান্ডের সাথে লাগানো তিনটা দেশ লিথুনিয়া লাটভিয়া এস্তোনিয়া বলো তো কি কি বললাম লাটভিয়া এস্তোনিয়া আবার দেখো দেশগুলো লিথুয়ানিয়া লাটভিয়া এস্তোনিয়া কি কি বললাম বলো তো নীল দেখবা সেটা সাগর না হয় নদী তো এই যে এই জায়গায় দেখো লেখা আছে বাল্টিক সি লেখা আছে হয়তো লেখাটা বেশি ছোট দেখে বোঝা যাচ্ছে না কি দেখা যাচ্ছে লেখা আছে বলতো তীরে এই তিনটা দেশ অবস্থিত দেখো লিথুয়ানিয়া লাটভিয়া আর এস্তোনিয়া এই জন্য এই তিনটা দেশকে বলা হয় বাল্টিক কান্ট্রিজ বলো তো কি বললাম পশ্চিমে আর তার পূর্বে তিনটা দেশ আছে এই দেশগুলোর নাম হচ্ছে লিথুয়ানিয়া লাটভিয়া আর এস্তোনিয়া কালকে আমার এক স্টুডেন্ট আসলো বাংলাদেশে এস্তোনিয়া থেকে ও এস্তোনিয়া থাকে তো যাই হোক আমরা এটুকু বুঝতে পারলাম যে এই দেশগুলোকে বলা হয় হচ্ছে কি কান্ট্রি বলা হয় বাল্টিক কান্ট্রি কারণ হচ্ছে বাল্টিক সাগরের তীরে অবস্থিত পায় তো আমরা এই বাল্টিক কান্ট্রিগুলোর উপরে মানে উত্তরে একটা মাত্র দেশ দেখব এখানে আর কোনো দেশ তুমি খুঁজে পাবা না সেই দেশটার নাম হলো ফিনল্যান্ড কারণ দেখো তোমরা একটু ভালো করে খেয়াল করলে এই জায়গায় দেখবো বর্ডার গুলো কি দেখা যাচ্ছে বর্ডার দেখা যাচ্ছে এই যে ফিনল্যান্ড এর বর্ডার এখানে শেষ হয়ে গেছে এই জায়গায় এটা ফিনল্যান্ডের বর্ডার আর তুমি বাইরের যে অংশটুকু দেখছো এটুকু ফিনল্যান্ডের না এটুকু নরওয়ের কোন দেশের বললাম বলো তো নরওয়ের এই জন্য বলা হয় সবচেয়ে উত্তরে হচ্ছে নরওয়ের এই যে এই জায়গাটা হর্নিংস ভাগ এই জায়গাটা হচ্ছে কোথায় নরওয়ের মধ্যে পড়ে হ্যাঁ নরওয়ে হচ্ছে তোমার যে এর আগে আমরা দেখছিলাম কোন দেশটা দেখছিলাম চিলি চিলি যেমন দেখছিলাম লম্বা টাইপের এমনকি সে ফিনল্যান্ডের প্রান্তে গিয়েও সে নরওয়ে তার মানে এই এই জায়গাটাকে বলা হয় এই মানে পুরো অঞ্চলটাই হচ্ছে নরওয়ে আর নরওয়ে এবং ফিনল্যান্ডের মাঝখানে একটা দেশ আছে দেখো সুইডেন কি দেশের নাম বললাম তাহলে 
আমরা এখানে এই সুইডেন দেখলাম নরওয়ে দেখলাম ফিনল্যান্ড দেখলাম এই দেশগুলো থেকে আবার আমরা একটু ঘুরে আসি তাহলে আমরা দেখলাম একেবারে পশ্চিমের দেশটার নাম হচ্ছে নরওয়ে তার পূর্বে এই দেশের নাম হচ্ছে সুইডেন আর এই দেশটার নাম হচ্ছে ফিনল্যান্ড ঠিক আছে তো আমরা এই তিনটা দেশ দেখো এখানে ডেনমার্ক আছে ডেনমার্ক দেখা যাচ্ছে ডেনমার্ক जलदस्यु ওরা এখান থেকে আসতো তো আমরা বুঝতে পারলাম তাহলে আমরা দেশগুলো আবার দেখে যাই দেখো ডেনমার্ক নরওয়ে সুইডেন ফিনল্যান্ড এখন বলো তো এই ফিনল্যান্ডের নিচে কোন দেশগুলো আছে তাহলে সিরিয়ালি বলতো তুমি এস্তোনিয়া লাটভিয়া আর হচ্ছে লিথুয়ানিয়া তো আমরা বুঝতে পারলাম এখন আমরা যেটা দেখছি এখন বলো লিথুনিয়া এবং লিথুনিয়ার নিচে দুটো দেশের নাম বলো বেলারুশ ইউক্রেন বেলারুশ ইউক্রেন আর বাম দিকে পশ্চিমে পোল্যান্ড আর জার্মানি ফাইন তাহলে পোল্যান্ড দেখলাম আমরা জার্মানি যেওরা জার্মানি আমরা যাই না এখনো ঠিক আছে পোল্যান্ড দেখলাম বেলারুশ দেখলাম ইউক্রেন দেখলাম মলদোভা হচ্ছে এখানে রোবানিয়া দেখলাম বুলগেরিয়া দেখলাম ঠিক আছে ওকে তো আয়তন দেশ আমাদের ইংরেজি সাহিত্যের সাথে খুব বেশি সম্পর্কিত একটা দেশ সেই দেশটাকে দেখে যাই তার নাম কি গ্রিস গ্রিস যদিও গ্রিস দেখলে মনে হয় এটা বোধ হয় পশ্চিমা কোনো দেশ কিন্তু আসলে পশ্চিম ইউরোপের দেশ না গ্রিস হচ্ছে পূর্ব ইউরোপের দেশ ঠিক আছে তাহলে গ্রিস কোথাকার দেশ नाम আরেকটা দেশের নাম ছিল হচ্ছে সমস্ত পতন ঘটে সমস্ত পতনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন এরা বিভিন্ন মানে তারা মনে করে যে আমরা বঞ্চিত হয়েছি এভাবে দেশগুলো ভেঙে যায় আর সেই ভাঙ্গা দেশগুলোকে আমরা এখন দেখব যে ওই সময় আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন এই দেশগুলো ভাঙে আমাদের মনে হচ্ছে তাদের মধ্যে এই সমস্ত সমস্যাগুলো হচ্ছে তারা মানে ভাঙার চেষ্টা করছে সেইগুলো আমরা দেখছি সেই নাইনটিতে তো খেয়াল করো এখানে এই যে আমরা দেশটা দেখলাম গ্রীষের পরে তোমরা দেশ দেখো একটা আলবেনিয়া কি বললাম বলো তো আলবেনিয়া আলবেনিয়া একটা দেশ এরপরে দেখো আছে মেসিডোনিয়া মেসিডোনিয়া বা নর্থ মেসিডোনিয়া এখানে কার বাড়ি বলো তো মেসিডোনিয়াতে জানো বাড়ি হচ্ছে এখানে আরেকজন বিখ্যাত লোকের বাড়ি তিনি হচ্ছেন আলেকজান্ডার বুঝতে পারছো আমরা জানি না যে গ্রীসের বীর আলেকজান্ডার 
বাংলাদেশের চাইতে একটু উন্নত হতেও পারে এরকম কসভ মন্টিনিগ্রো দেখছো কি মন্টিনিগ্রো তো একটা সময় ছিল যখন এই সার্বিয়া এবং মন্টিনিগ্রো নিউজ টিভিতে এমন কোন দিন নাই যেটা শোনা যেত না কারণ সার্বিয়া এবং মন্টিনিগ্রো ভেঙে যাচ্ছে আলাদা হচ্ছে এই নিয়ে বিশাল একটা কথা এখানে এই পুরো এলাকাটায় দেখো এই যে বসনিয়া হারজি গবেনা এই দেশটার নামই হচ্ছে বসনিয়া অ্যান্ড হারজি গবেনা দেখা যাচ্ছে ফলে এই দেশগুলো তৈরি হয় আমি তোমাকে দেখাচ্ছি যে কোন কোন দেশ তৈরি হয় ওই সময় ওই সময় তৈরি হয় ক্রোয়েশিয়া তো চোখে ক্রোয়েশিয়া পড়ছে হ্যাঁ ক্রোয়েশিয়াতে মূলত খ্রিস্টানরা বসবাস করে এই বসনিয়া হারজি গভীরাতে মুসলমান বসবাস করে আর সার্বিয়াতে খ্রিস্টানই আছে মন্টিনিগ্রোতে খ্রিস্টান কসোভোতে মুসলমান নর্থ মেসিডোনিয়া এখানে তোমার ওই সব কিছু মিলাই আছে তো যা হোক এই জায়গাগুলোতে তোমার বিশাল যুদ্ধ তখন বিশাল সমস্যা হয়েছে এই পুরো এলাকা জুড়ে তার মানে ক্রোয়েশিয়া বসনিয়া হারজি গভীনা সার্বিয়া কসোভো নর্থ মেসিডোনিয়া এই সবগুলো মিলে একসঙ্গে ছিল ঠিক আছে সবগুলো একসঙ্গে ছিল সবগুলো তখন ভেঙে গেল আস্তে আস্তে তো এখানে আমরা আয়টার দেশ দেখছি তার নাম হলো স্লোভেনিয়া কি দেশ দেখলাম স্লোভেনিয়া ভেরি গুড তো স্লোভেনিয়া দেখলার দেখলা স্লোভেনিয়া মূলত তোমার এখানে আয়টার বড় দেশ দেখো হাঙ্গেরি হাঙ্গেরি দেশটা অনেক বড় শক্তিশালীও বটে তবে ফুটবল খেলার সময় যাদের দেখা যায় এদের তো অন্য কোনো তেমন দেখা যায় না এই দেশটার নাম হচ্ছে কি দেখলাম আমরা হাঙ্গেরি বলো তো হাঙ্গেরি হ্যাঁ আবার হাঙ্গরি বলো না হাঙ্গেরি হাঙ্গেরির উপরে মানে উত্তরে দেখো একটা দেশ আছে স্লোভাকিয়া স্লোভাকিয়া হ্যাঁ আমরা বলি চেক রিপাবলিক বলো তো কি বললাম ছিল আগে ওটা ভেঙে হয়েছে হলো এই দুটো দেশ আর এইটা ভেঙে যুগোস্লাভিয়া ভেঙে এতগুলো দেশ হয়েছে তো আমরা যেগুলো এখন তুমি ওই যে তোমার ওই নাটকটা কি যে নাটকটা পড়লাম আমরা ওই যে কার মাদার মাদার কারেজ জি স্যার মাদার কারেজ এর গল্প দেখো অস্ট্রিয়া আছে না আমাদের পূর্ব ইউরোপ শেষ হয়ে গেল আমাদের পূর্ব ইউরোপের বর্ডারটা তোমরা দেখে নেই এই যে ক্রোয়েশিয়া দেখতেছ ক্রোয়েশিয়া স্লোভেনিয়া অস্ট্রেলিয়া চেক পোল্যান্ড 
পূর্ব ইউরোপ তোমরা কি পূর্ব ইউরোপের মানচিত্র তো দেখলা জি স্যার দেখলাম এই পূর্ব ইউরোপ শেষ পূর্ব ইউরোপ শেষ হওয়ার পরে আমরা একটুখানি যদি আমরা রিভিশন করে আসি ভালো হয় আমাদের জন্য যেমন তুরস্কের সাথে গ্রিসের পার্থক্য হচ্ছে করেছে ইজিয়ান সাগর তাই তো জি স্যার ইজিয়ান সাগর আচ্ছা আর এখানে তোমার বুলগেরিয়া দেখলাম এখানে দেখলাম নর্থ মেসিডোনিয়া কসোভো সার্বিয়া ক্রোয়েশিয়া স্লোভেনিয়া অস্ট্রিয়া তারপর তোমার হাঙ্গেরি মলদোভা রোমানিয়া ইউক্রেন বেলারুশ পোল্যান্ড লিথুয়ানিয়া লাটভিয়া এস্তোনিয়া ফিনল্যান্ড সুইডেন নরওয়ে আমরা এই দেশগুলো এখানে দেখে নিলাম এখন আমরা চলে যাচ্ছি পশ্চিম ইউরোপে কোন প্রশ্ন ছিল কি এ বিষয়ে তোমাদের কোন কথা না থাকলে কথা থাকলে জিজ্ঞাসা করব এখানে দেখছি আমরা ইটলি দেখো ইটলি ইটলিকে তুমি কি পশ্চিম বলবো না পূর্ব বলবা হ্যাঁ পশ্চিম বলবো হ্যাঁ পশ্চিমে বলবা কারণ শুরু হইছে পশ্চিমে লেস কিন্তু পূর্বে হুম জি স্যার ওর লেস কিন্তু পূর্বে আর ইতালিকে দেখো দেখতে বুটের মতো লাগে বুট জুতার মতো লাগে এই জন্য একে বলা হয় ইতালি কে বলা হয় বুট জুতা বুট জুতার মতো দেখতে এই যে ইতালি এখানে শুরু হইছে এই যে ইতালি ইতালির কাছে কিছু ছোট রাষ্ট্র আছে যে মালটা আছে এখানে মোনাকো আছে এগুলো আমরা পরে দেখি ছোট রাষ্ট্রগুলো পরে দেখি আগে বড় রাষ্ট্রগুলো দেখে আসি ইটলির সাথেই তোমার সুইজারল্যান্ড সুইজারল্যান্ড ভূস্বর্গ বলা হয় সুইজারল্যান্ডকে কি বলা হয় স্বর্গ ভূস্বর্গ মানে পৃথিবীর উপরে বেহে আসছে এত সুন্দর জায়গাটা এই হচ্ছে ইটলি এটা সুইজারল্যান্ড এখানে ছোট একটা দেশ আছে লিচেস্টাই কি নাম বলো দেশটা লিচে স্যার কি জানি লিচেস্টাই পড়ো লিস লিচেস্টাই 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 তো প্রথমে মাসখানে মাসখানে টি টা উচ্চারণ করব না লিচেস্টাই লিচেস্টাই হ্যাঁ লিচেস্টাই তো দেখো অনেক বড় করার পরে এর বর্ডার দেখা যাচ্ছে মানে ছোট দেশ বুঝতে পারছো এটা ছোট দেশ এটা কোথায় অবস্থিত এটা সুইজারল্যান্ড এর পূর্বে অবস্থিত এবং ইটালির এই জায়গায় অবস্থিত তো আমরা বুঝতে পারলাম এই দেশটা আর এখানে একটা ছোট দেশ আছে ইটালির পাশে ফ্রান্স এবং ইটালির মাঝখানে একটা ছোট দেশ আছে দেশটা ছোট হলেও মানে খুব পর্যটনের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ দেশের নাম মোনাকো কী নাম বললাম বলো তো মোনাকো মোনাকো ওকে তো এখান থেকে যদি তুমি পূর্ব দিকে যাও তুমি দেখবা হচ্ছে অ্যান্ডোরা এটা খুব ছোট দেশ বড় দেশ না কি দেখলাম অ্যান্ডোরা অ্যান্ডোরা দেখো এই যে এতটুকু এই যে এই বর্ডার এটাই বর্ডার হচ্ছে অ্যান্ডোরা অ্যান্ডোরা ছোট দেশ আর অ্যান্ডোরার পরে তুমি একটা দেশ পাবা বড় দেশ তার নাম স্পেন 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 সম্পর্কে তোমার ধারণা আছে স্পেন পাবা আর পাবা পর্তুগাল মরক্কোরিশিয়া মনে হয় দেখো তো দেখে আসি একটু একেবারে পশ্চিমে হচ্ছে পর্তুগাল আমরা কিন্তু এখন দেখছি হলো পশ্চিম ইউরোপের দক্ষিণ অংশ মোনাকো আছে ইটালি আছে 
আবার বলো ইতালি মোনাকো অ্যান্ডোরা মোনাকো অ্যান্ডোরা স্পেন পর্তুগাল পর্তুগাল এই তো তার মানে এখানকার দেশগুলো আমরা দেখে নিলাম আস্তে আস্তে আমরা এখন চলে যাই হচ্ছে মাছে মাছ করে চলে যাই ইউরোপের মাছখানা যে দেশগুলো তুমি দেখবা যেখানে সুইজারল্যান্ড তো আমরা দেখলামই ইটালির পরে সুইজারল্যান্ড তারপরে এখানে দেশগুলো বড় দেশ আছে দেখে সুবিধা জার্মানি একটা বড় দেশ অনেক বড় দেশ দেখো জার্মানি এই জার্মানি আবার দুটো ছিল জার্মানি কি ছিল বললাম বলো তো দেখলাম সেটা হচ্ছে যে এই যে এখানে দেখলাম হচ্ছে জার্মানি জার্মানি কিন্তু মাঝখানেই বলা চলে মানে পশ্চিম ইউরোপের শুরুতেই জার্মানি আর জার্মানির মাঝখানে তোমার একটা দেয়াল ছিল সে দেয়ালের নাম কি বলো তো জানো হ্যাঁ বার্লিন দেয়াল তাহলে এই বার্লিন আমরা একটু দেখে নিই বার্লিন এটা দেখে নিই এখানে এটা ভাগ হয়ে গেছিলো দুই ভাগে পশ্চিম আর পূর্ব এই যে ব্রান্ডেন বার্গ গেট এই সেই গেট এই গেট দিয়ে যে গেটটা দেখেছি তোমরা এই গেটটাই মূলত একটা হচ্ছে পূর্ব পূর্ব জার্মানি আর পশ্চিম জার্মানির মাঝখানে এই ব্রান্ডেন বার্গ গেট এটা হচ্ছে কোথায় বার্লিনে এই বার্লিনে তোমার জার্মানির দুই ভাগে বিভক্ত ছিল একটা পূর্ব জার্মানি আর একটা কি ছিল পশ্চিম তো এই যে এই জার্মানির দুটো ভাগে ভাগ ছিল তার মানে এই জার্মানিটা আমাদের পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে পড়ে আর জার্মানির সঙ্গে এটি রাষ্ট্র তার নাম নেদারল্যান্ড কত ক্লাসে শিখাইছিলাম তোমাদেরকে ছোট্ট দেশ তার নাম হচ্ছে লুক জেম্পার্ড আমরা এতক্ষণ যেটুকু দেখলাম এই পুরো বিষয়টাকে বলা হয় কন্টিনেন্ট কি বলা হয় কন্টিনেন্ট তার মানে তুমি যে দেখলা এই পুরো জায়গাটাই কিন্তু ভূমিতে ছিল ভূমিতে ছিল যদি ভূমিতে যেটুকু আছে এই জায়গাটাকে বলা হয় কন্টিনেন্ট আর এই কন্টিনেন্টের সাথে যে লিটারেচারগুলো গেছে সেগুলোকে বলা হয় কন্টিনেন্টাল লিটারেচার তো আমরা যখন এখানে যখন আমরা দেখলাম এই জায়গাটা বলতো কোথায় ইউক্রেনের রাজধানীতে আমরা আছি এখন দেখো ইউক্রেনের রাজধানীর একটা বড় প্রাসাদ বা বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে ওরা উচ্চারণ করে কিফ আমরা বলি কেফ আর ওরা উচ্চারণ করে হচ্ছে কেফ তো যা হোক আমরা কিন্তু এতক্ষণ কন্টিনেন্টাল দেখলাম আমাদের ইউরোপ কিন্তু আভিভি বাকি হে ইউরোপ শেষ হয়নি ইউরোপ শেষ হয়নি ইউরোপ আরও আছে আমরা সেই ইউরোপে চলে যাচ্ছি আর সেই ইউরোপের নাম হচ্ছে ইউকে জানো যে এখানে দুটো দেশ আছে দুটো দেশ আছে একটি দেশের নাম হচ্ছে ইউকে আরেকটি দেশের নাম আয়ারল্যান্ড একটি দেশের নাম কি বললাম 
ইউকে আর আয়ারল্যান্ড আর দিছিলাম আয়ারল্যান্ড তো আয়ারল্যান্ড বিষয়ে একটু কনফিউশন আসে আছে এই বিষয়টা ক্লিয়ার করে দিই তোমাদেরকে সেটি হচ্ছে যে ইংল্যান্ড এখানে চারটা জায়গা আছে ইংল্যান্ড ইউনাইটেড কিংডম ইউনাইটেড অর্থ হচ্ছে একত্রিত একত্রিত রাজ্য বলতে তোমার চারটা রাজ্যকে বোঝায় সে রাজ্যগুলোর মধ্যে এক নম্বর বলো এক নম্বর কি আয়ারল্যান্ড হচ্ছে ইউকের একটা রাজ্যের নাম কি কথাটা কি ক্লিয়ার হলো চলে গেল আমরা বুঝতে পারলাম যে এখানে চারটা দুটো দেশ আর এই দুটো দেশ আছে আর একটা দেশে চারটা রাজ্য আছে আর এই আয়ারল্যান্ডের রাজধানী হচ্ছে ডাবলিন কোথায় ডাবলিন আর নর্থ আয়ারল্যান্ডের রাজধানী কিন্তু বেলফাস্ট আর এইখান দিয়ে তো সব ইংরেজি কবি উৎপত্তি হয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ ইংরেজ সব কবি না তোমার ওই যেখানে জেমস শিনস জেমস শিনস তারপর ডাব্লিউ বি ইয়েটস ঠিক আছে এরা বড় বড় কবিরা আছে কিছু আচ্ছা আমরা তাহলে দেখলাম আমাদের ই শেষ হয়ে গেল এখানে স্কটল্যান্ডটা দেখে নেই এই যে স্কটল্যান্ড এটা কোনো রাজ রাষ্ট্র না এটা একটা রাজ্য তো আমরা এখান থেকে এই যে ফারাও আইল্যান্ডস দেখছি এখানে ফারাও দ্বীপপুঞ্জ এই জায়গায় অবস্থিত ফারাও দ্বীপপুঞ্জ আর আমাদের এখানে একটা বড় দ্বীপ আছে বড় রাজ্য রাষ্ট্র আছে তার নাম হচ্ছে আইসল্যান্ড কি নাম আইসল্যান্ড আইসল্যান্ড কিন্তু এটা দ্বীপ এটা কিন্তু একেবারে আটলান্টিক মহাসাগরে মাঝখানে অবস্থিত দ্বীপ ঠিক আছে আইসল্যান্ড আর আইসল্যান্ড পার হয়ে আমরা আয়টা রাজ্য পাই আয়টা রাজ্য পাই না এটা একটা টেরিটরি টেরিটরি মানে এলাকা জায়গা পাই সেটা গ্রিনল্যান্ড এটাকে ইউরোপ পূর্ব না আমেরিকা বলবা ডেনমার্ক দেখো তো গ্রিনল্যান্ড ইউরোপ পূর্ব না আমেরিকা বলবা মধ্যখানে তো মধ্যখানে তো ইউরোপ বলাই ভালো কারণ ডেনমার্ক হচ্ছে এটার মালিক এটা ডেনমার্কের অংশ আচ্ছা ঠিক আছে ডেনমার্কের অংশ এইজন্য আমরা ইউরোপই বলবো আর আমাদের কিন্তু এর পরেই আমাদের আমেরিকা শুরু হয়ে গেল এই যে কানাডা পেয়ে গেলাম এই কানাডার কাছেই হচ্ছে এটা কানাডা আমেরিকা পেয়ে গেলাম তো এখানে ইউরোপের আরও কিছু ছোটো ছোটো দেশ আছে দেশগুলোর মধ্যে একটা দেশ আমরা মিস করেছি তারপর সাইপ্রাস সাইপ্রাস দেশটা একটু দেখে আসি এই যে সাইপ্রাস সাইপ্রাস পাইছো গুড তো সাইপ্রাসের একটা ব্যাপার তোমার সাইপ্রাস দেশটা একটু ই টাইপের মানে কি কারোরই না ওর ওর কোনো মালিক নাই নিজেরা ওরা শাসন করতে পারে না ওদের দুটো অংশে ভাগ করা একটা অংশের নাম হচ্ছে গ্রিক সাইপ্রিয়ট বলো তো কি বললাম কথাটা গ্রিক সাইপ্রিয়ট গ্রিক সাইপ্রিয়ট আর একটার নাম হচ্ছে টার্কি সাইপ্রিয়ট টার্কি সাইপ্রিয়ট তার মানে এই তুরস্ক একটা অংশ দখল করে আছে আর এই গ্রিস একটা অংশ দখল করে আছে ওদের প্রভাবের কারণে ওদের নাম হচ্ছে হলো গ্রিস সাইপ্রিয়ট আর হচ্ছে টার্কি সাইপ্রিয়ট তো জাস্ট আমরা বুঝতে পারলাম তো এখানে তোমার ছোট ছোট কিছু দ্বীপ আছে এই দ্বীপগুলো কোথাও কোথাও দেশই আছে ওরা দেশ হিসাবে আছে আর কোনো কোনোটা এই ইটালির অংশ যেমন এখানে আমরা দেখছি মালটা মালটা পাইছো মালটা কিন্তু দেশের নাম এর রাজধানী হচ্ছে ভেলোটা মালটার রাজধানী ভেলোটা তো এখানে মানুষ আছে স্যার তুমি কি বলো মালটা তো ধনী রাষ্ট্র এই ভূমধ্যসাগরের মধ্যে খানে আরে বাবা ধনী মানে কি তোমার এখানে তোমার বিলাস বহুল পুরো মানে একেবারে প্রচন্ড তুমি মানে চিন্তা করতে পারবে না যে মালটা কি পরিমাণ ধনী জায়গা ওখানে তুমি যেতে পারলে বা তোমার জীবন সাইন এরকম এত ধনী রাষ্ট্র তো যাই হোক আমরা বুঝতে পারলাম এখানে আমরা আরো কিছু দেশ পাবো যেগুলো আমরা যখন ম্যাপে আমরা যখন ওইটা পড়বো পড়ার সময় দেখবো যে কিছু কিছু দেশ আমরা মিস করে গেলাম হ্যাঁ ওইগুলো তখন আবার একটু দেখা লাগবে 
এখন সবকিছু অত মনে থাকবে না আর আর্মেনিয়া জর্জিয়া এটা কি ইউরোপ মহাদেশে নাকি এশিয়া মহাদেশে আর্মেনিয়া জর্জিয়া তো তুমি দেখলা না পাইছো কি এর মধ্যে না না তার পাই নাই পাও নাই মানে ও তুরস্কের পূর্বে তুমি পাবা কি ভাবে তুরস্ক কোথায় স্যার তুরস্ক তো যে প্রথম দিকে এইটা টাকা না এখন দেখেন কোথায় হ্যাঁ হ্যাঁ তার মানে জর্জিয়া আর্মেনিয়া আজারবাইজান এরা হচ্ছে তোমার ককেশাস অঞ্চলের দেশ কি অঞ্চল ককেশাস অঞ্চলের দেশ হ্যাঁ এটা হচ্ছে ককেশাস এই যে সবুজ এলাকাটা দেখতেছো না এই যে গ্রিন যে পাহাড় এই যে পাহাড়ি এলাকাটা হচ্ছে ককেশাস পাহাড় পর্বতমালা এই ককেশাস পর্বতমালার অঞ্চলটাকে বলা হয় হচ্ছে ককেশাস এরিয়া এখানে তিনটা দেশ জর্জিয়া আজারবাইজান আর্মেনিয়া তুরস্কের কিছু অংশ আছে এখানে এবং তেহরানের কিছু অংশ আছে দেখো ইরানের কিছু অংশ কিন্তু আছে খেয়াল করছো কি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা জায়গায় অবস্থিত কারণ ব্ল্যাক সি পূর্ব পাশে হচ্ছে তোমার এশিয়া আর পশ্চিম পাশে ইউরোপ আবার এক পাশে টার্কি আর এক পাশে ইউক্রেন টার্কি আর এক পাশে ইউক্রেন যেমন টার্কি বলতেছে যে আমি মধ্যস্থতা করে দেই ইউক্রেনের সাথে যে রাশিয়ার যুদ্ধ তার মধ্যস্থতা করতে চাচ্ছে টার্কি তো সব মিলে এই জায়গাটায় ব্ল্যাক সিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা এই মানে তোমার এই হিসাবে তোমার সামরিকভাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ আর তার পূর্বে আমরা একটা সাগর পাইছি এই সাগরটা তোমার নির্ভেজাল সাগর এর কোনো ঝামেলা নাই কাস্পিয়ান সাগর কি সাগর কাস্পিয়ান সাগর আচ্ছা কাস্পিয়ান সাগরকে কাস্পিয়ান হ্রদও বলা হয় কেন বলা হয় লাগানো আছে মোটামুটি ধারণা পেলাম আর কোন প্রশ্ন আছে ইউরোপ নিয়ে কোন প্রশ্ন আছে কি অন্তর্ভুক্ত এগুলো জেনে নিবা আর যুগোস্লাভিয়া ভেঙ্গে কোন কোন রাষ্ট্র হয়েছে এগুলো একটু দেখে নিবা তোমাদেরকে আমি যেভাবে শিখাইছি এখন দেখাইছি এখন খুব ভালোভাবে মনে থাকবে তারপর চেকোস্লাভে ভেঙে কী কী হয়েছে এটা দেখবা আর এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলো রাষ্ট্র আছে সেই রাষ্ট্রগুলো সম্পর্কে জানবা অ্যান্ড্রো দেখাতে পারছি মালটা দেখাতে পারছি মোনাকো দেখতে দেখাতে পারছি আর সবগুলো রাষ্ট্র কিন্তু আমি দেখাতে তোমাদের তো পায় নাই এগুলো যদি লিস্টটা থাকতো তাহলে দেখাতে পারতাম ওকে ওকে ফাইন আগামী ক্লাস আবার ইনশাআল্লাহ আছে কি বার আজকে বুধবার আজকে বুধবার বুধবার কালকে ক্লাস তো আমরা করতে পারো কালকে বিয়ে করব আর বেতন দিবা কবে তোমরা আর কবে নেবেন স্যার কত দিব তুমি বলো তোমরা কি জানি না স্যার আপনি যা বলবেন তাই আমি যা বলবো বেতন দিয়ে দিলে বেতনটা ই করব তুমি যদি দিবাই আর এরপর থেকে যারা যারা জয়েন করবে ওদেরকে প্রথমে বলে দেব আর সারা বেতন দিয়ে দাও ঠিক আছে বুঝছো কথা বেতনটা দিলে তোমার সবারই পড়ার প্রতি একটা আগ্রহ থাকে ঠিক আর বেতন না দিলে দেখা যায় যে ওর মধ্যে একটা মানে ফ্রি ফ্রি ভাব চলে আসে ওর ওর লস সবারই লস হয় তো ঠিক বলছি এই স্যার আমি বললাম 